হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ড স্বাগতম জানাচ্ছি হোম মেড পিএলসি টিউটোরিয়ালের প্রথম টিউটোরিয়ালে আমরা এই টিউটোরিয়ালের সাহায্যে শিখব এলডি মাইক্রো সফটওয়্যারটি একদম এ টু জেড সব কিছু সম্পর্কে অ্যাকচুয়ালি আপনি এই এলডি মাইক্রো সফটওয়্যারটি কীভাবে ইউজ করবেন অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় এলডি মাইক্রো সফটওয়্যারটির ওভারভিউ তো চলুন শুরু করা যাক তো এই এলডি মাইক্রো সফটওয়্যারটা নিয়ে একটা মজার ব্যাপার হয় যদি এটা ব্ল্যাক কোনো সাইডে থাকে তাহলে এটাকে খুঁজে পাওয়াটা খুব কঠিন হয়ে যায় তাই না আবার যদি একটু হোয়াইট স্ক্রিনের ভিতরে থাকে তাহলে দেখা যায় কিন্তু মাঝে মাঝে বুঝাই যায় না এখানে কোনো সফটওয়্যার আছে তাই না তো আমরা এই সফটওয়্যারটিকে ওপেন করছি তো এই সফটওয়্যারের লিঙ্ক আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনারা যারা অলরেডি নিজেই তৈরি করুন পিএলসির ভিডিওটা দেখেছেন তারা তো বুঝতেই পেরেছেন এবং তারা এই সফটওয়্যারটা অলরেডি ইনস্টলও করেছেন তাই না তো ইনস্টল করার পর আপনাদের কাজ করতে একটু ঝামেলা হয়েছে সো তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা দেখার পর আশা করি সব কিছুই অনেকটা সহজ এবং ইজি হয়ে যাবে তো প্রথমে আমরা একটা জিনিস দেখি যেমন ফাইল অপশনে কী কী রয়েছে নিউ রয়েছে আমরা যদি কোনো ফাইলকে নিউ করতে চাই তাহলে এখান থেকে নিউ করব অর্থাৎ নতুন কোনো ফাইল নিতে চাইলে এখান থেকে নিউ ঠিক আছে ওপেন এখানটায় আমরা একটা জিনিস কাজ করি যেমন একটা ছোট লাডার ড্রাইগ্রাম আমরা করব করার পর সেভ করব হুম তো অনেক ক্ষেত্রে হয় কি যে এটার আইকন অনুযায়ী আপনারা খুঁজে নাও পেতে পারেন তো ওপেন দেওয়ার পর ঠিক আছে সাপোজ আপনি যেখানে ফাইলটা রাখলেন সেখান থেকে যদি এটাকে ওপেন করেন সরাসরি এই সফটওয়্যারটা ওপেন হয়ে যাবে ঠিক আছে অনেক ক্ষেত্রে আমরা ডাবল ক্লিক করে যেরকম ওপেন করি না কোনো সেভ করা ফাইল যদি ওইভাবে ওপেন না হয় তখন আমরা এখান থেকে ফাইল থেকে ওপেনে গিয়ে ফাইলটাকে আমরা ওপেন করব ঠিক আছে এবং চাইলে সেভেস করে রাখতে পারেন একাধিক ফাইল করতে হলে সেভেস ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে তো এগুলো আমরা জানি কম বেশি তারপর ইডিট অপশন ঠিক আছে ইডিট অপশনে আসার আগে আমি যা যেতে চাচ্ছি ইনস্ট্রাকশন ঠিক আছে এই ইনস্ট্রাকশনের ভিতরে আমরা সব কিছু পাচ্ছি যেমন ইনসার্ট কন্ট্যাক্ট অর্থাৎ যেটা সাহায্যে আমরা নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্ট বা নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট যেগুলো আমরা লাডার ড্রাইগামে ব্যবহার করে থাকি সেই ধরনের কন্ট্যাক্টগুলো আমরা ইনসার্ট কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে নিব ঠিক আছে তো আমি তারপরে দেখাচ্ছি যেমন এখানে ইনসার্ট কন্ট্যাক্ট তো প্রতিবার আমরা যদি এরকম ইনসার্ট কন্ট্যাক্ট নেওয়ার জন্য বারবার এই ইনস্ট্রাকশনে যাওয়া লাগে তারপর ইনসার্ট কন্ট্যাক্ট নেওয়া লাগে তাহলে কি ঝামেলা না তো আরেকটা জিনিস আপনাদের শিখিয়ে দিচ্ছে যেমন ইনস্ট্রাকশনে এখানে যাওয়ার পর দেখেন যে ডান পাশে ছোট করে লেখা আছে সি অর্থাৎ এই সি দ্বারা বোঝানো হচ্ছে এটার শর্টকাট কমান্ড হচ্ছে সি এখন আমরা যদি এটার ডান পাশে ক্লিক করে জাস্ট কিবোর্ড থেকে সি প্রেস করি তাহলেই হচ্ছে ঠিক আছে আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করেন আমরা মাউসের কার্সোর যেখানে রাখছি ঠিক আছে এখন যদি আমি সি প্রেস করি ঠিক এইখানটাই কিন্তু আমাদের নতুন আরেকটা অবজেক্ট ইনসার্ট হচ্ছে তাই না সরি সো এই এইখানটা খেয়াল রাখবেন মাউসটা অবশ্যই গিয়ে কার্সরটাকে সেট করে রাখবেন আসলে কোথায় দেখতে চাচ্ছেন আপনি ঠিক আছে তো এ হচ্ছে আমাদের ইনসার্ট অর্থাৎ আমরা ইনপুটকে যদি কোনো কিছু ইনপুটে নেওয়ার জন্য ঠিক আছে মেক কন্ট্যাক্ট হোক আর ক্লোজ কন্ট্যাক্ট হোক সেই ক্ষেত্রে আমরা এভাবে নিব এখন আমরা চাচ্ছি যে এই কন্ট্যাক্টটাকে নর্মালি ক্লোজ করে দেব ঠিক আছে তো এটার জন্য কী করতে হবে এটার উপরে মাউস রেখে মাউসের ল্যাব বাটন ডাবল ক্লিক করার পর এখানে দেখেন আই ডিভাইডেড বাই আই ন্যাগলেট ঠিক আছে আমরা এটা ভাবছি আই ডিভাইডেড বাই আই না এটা হচ্ছে নর্মালি ক্লোজের সিগন্যাল যদি আমরা এখানে মাউস পয়েন্টটা ক্লিক করে ওকে করে দিই দেখেন এখানে আমাদের কি নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্টের যে সিম্বল থাকে সেটা কিন্তু চলে এসেছে তাই না ওকে তো এই গেল এটার অপশন আমরা এখন আউটপুট নিতে চাই ঠিক আছে আউটপুট নেওয়ার জন্য এখানে জাস্ট মাউসের কাজ রাখবো সরি রেখে আবার যাই ইনস্ট্রাকশনে ঠিক আছে আমরা এখান থেকে কমান্ডটা দেখে নিই যেমন দেখেন ইনসার্ট কয়েলের জন্য হচ্ছে শর্টকাট কমান্ড বড় হাতের এল ঠিক আছে বড় হাতের এল লাগবে না জাস্ট এল প্রেস করলেই হবে ঠিক আছে আমি দেখাচ্ছি জাস্ট এখানে রেখে আমি কিবোর্ড থেকে এল প্রেস করছি ওকে আমাদের হয়ে গেল আউটপুট কয়েল তো আমরা ইনপুট আউটপুটের যে সমস্ত কম্পোনেন্ট বলেন বা লাডারের যে কম্পোনেন্টগুলো আছে এগুলো আমরা নেওয়া শিখে গেছি ইনপুট আউটপুট কীভাবে নিতে হয় ঠিক আছে এবং এই সিমিলারলিভাবে আমরা চাইলে ইনস্ট্রাকশনে যদি যাই এখানে দেখেন এই যে কাউন্টার আছে আপ কাউন্টার ডাউন কাউন্টার সব কিছু আছে একটা পিএলসি সফটওয়্যার যা যা লাগে এই সফটওয়্যারে সব কিছুই আছে ঠিক আছে তারপরে এখানে আরও বিভিন্ন ধরনের যে যেমন ইনসার্ট টাইমার ঠিক আছে ডিলেট টার্ন অন অর্থাৎ এটাকে আমরা যেটাকে বলে থাকি অন ডিলে টাইমার আর নিচেরটা হচ্ছে অফ ডিলে টাইমার ঠিক আছে জাস্ট এখানে ক্লিক করলে চলে আসছে আমাদের টাইমার এবং এখান থেকে আমরা টাইম ইনস্ট্রাকশনগুলো দিতে পারবো ঠিক আছে তারপরে যদি আমরা দেখি আরেকটা কাউন্টার নিই ঠিক আছে তাহলে আর একটু ক্লিয়ার হবে তো শর্টকাট কমান্ড কিন্তু পাশেই দেওয়া আছে ঠিক আছে যেমন আমরা ইউ প্রে
কিন্তু আমাদের তো আরও রাঙের দরকার হবে আমরা লাডার ড্রাগন করতে হলে তাই না আমরা চিত্রে দেখেছি বা বিভিন্ন সফটওয়্যারে দেখেছি তো এটার ভিতরে কীভাবে নেবেন এখান থেকে ইডিটে চলে যাবেন যাওয়ার পর ইনসার্ট রাং বিফোর আপনি যদি এই রাংটার পূর্বে কোনো রাং নিতে চান তাহলে বিফোর মানে পূর্বে এবং আফটার অর্থাৎ ইনসার্ট রাং আফটার পরে যদি নিতে চান তাহলে কি শিফট প্লাস ভি প্রেস করতে পারেন অথবা এখান থেকে মাউস মাউসের কি লেফট বাটন ক্লিক করলে হবে কিন্তু মাউস ক্লিক করা কি বারবার পসিবল মানে এটা একটা বিরক্তকর লাগে তাই না তো যদিও আমি আপনাদের ভিডিও দেখানোর জন্য আপনাদের বোঝার সার্থে আমি অনেক ক্ষেত্রে মাউসটাই ক্লিক করব বেশি যা কেননা আমি যদি কিবোর্ড থেকে প্রেস করি আপনারা বুঝবেন না যে কোথা থেকে কিনা হলো তাই না তো তারপর আমি দেখাচ্ছি একবার যেমন আমি যদি এখানে মাউস পয়েন্টে ক্লিক করি দেখেন এই যে দুই নাম্বার আরেকটা আমাদের রাং চলে এসেছে এখন আমি আরেকবার দেখাচ্ছি যেমন ইডিট থেকে যে ইনসার্ট রাং আফটার ঠিক আছে এটা কিন্তু ক্লিক করেছি তার কারণ কি নিচে আমাদের আরেকটা রাং তৈরি হয়ে গেছে এখন যদি আমরা কিবোর্ড থেকে দেখেন শিফট এবং ভি প্রেস করি এক একত্রে প্রেস করতে হবে কিবোর্ডে শিফট এবং ভি একসাথে প্রেস করলে এই যে দেখেন আরেকটা রাং হয়ে গেছে মানে যদি আরেকবার প্রেস করে যতবার প্রেস করবেন অতগুলো রাং নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে তো আমরা এখানে যদি কোনো কম্পোনেন্ট নেই যেমন সি প্রেস করি তাহলে এই যে আমাদের ইনপুট কন্ডিশনগুলো চলে আসছে তাই না তো এভাবে আপনারা কি ইনপুট আউটপুটগুলো নিতে পারতেছেন তারপরে আরও কিছু অপশন আছে যেগুলো আমাদের খুবই দরকার হবে যেমন এই যে মুভ সিলেক্টেড যে রাংটা আছে আমরা যদি এই রাংটাকে ঠিক আছে উপরে নিতে চাই তাহলে আমরা কি প্রেস করব শিফট এবং আমাদের কিবোর্ডের আপ অ্যারো আছে ঠিক আছে এটাকে প্রেস করব দেখেন উপরে চলে আসছে যদি এটা একই তাই বোঝা যাচ্ছে না আপ অ্যারো দ্বারা আপ খেয়াল করেন এই পাশে এটা হচ্ছে আমাদের একটা কম্পোনেন্ট বেশি আর এটা একটা কম্পোনেন্ট কম তো আমরা শিফট প্রেস করে ডাউন অ্যারো প্রেস করছি তাহলে নিচে চলে আসছে ঠিক আছে রাংটা ঠিক আছে আমরা চাইলে এভাবে শর্টকাটলি মুভিং করাতে পারবো আর যদি আপ অ্যারো প্রেস করি তাহলে উপরে চলে যাচ্ছে আর ডাউন অ্যারো প্রেস করি তাহলে নিচে চলে আসছে ঠিক আছে ক্লিয়ার এ ব্যাপারটা তারপর আমরা যদি কোনো রাংকে ডিলেট করতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা বরাবর ডিলেট প্রেস করলে ডিলেট হবে না শুধু ওই কম্পোনেন্টটা ডিলেট হবে আমাদের শিফট প্রেস করে ডিলেট প্রেস করতে হবে এই যে ডিলেট হয়ে গেল ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের ডিলেট অপশন এবং আমরা যদি আন্ডো করতে চাই মানে আমাদের এই লাইনটা যদি আবার ফির ফিরিয়ে পেতে চাই তাহলে সিটিআরএল বা কন্ট্রোল যেটাই বলেন এটাকে এক সাথে প্রেস করে কন্ট্রোল জেট ওকে চলে এসেছে কিন্তু আবার আমরা যদি এটাকে আবার রিডু করতে চাই অর্থাৎ আবার পূর্বের অবস্থায় উল্টা দিকে যেতে চাই তাহলে আমাদের কি সিটিআরএল বা কন্ট্রোল প্রেস করে প্রেস করতে হবে কি ওয়াই রাইট এখন আমরা এই ফাইলটাকে এখান থেকে সিমুলেশন অপশন আছে এখান থেকে আমরা সিমুলেশন করে দেখতে পারবো ঠিক আছে তারপরে কম্পাইল আছে আমরা কম্পাইল করে দেখতে পারবো আমাদের এখানে কোনো ইরোর বা কোনো ভুল আমরা করেছি কিনা সেটা ঠিক আছে তো এইগুলো হচ্ছে আমাদের এই অপশনগুলো তারপরে এখান থেকে হচ্ছে আমাদের সেটিংস আমরা এখান থেকে মাইক্রো কন্ট্রোলার সেটিং করে দিতে হবে যে আমরা মাইক্রো কন্ট্রোলার কোন আইসিটা নিয়ে কাজ করছি ঠিক আছে যে আইসিটা নিয়ে কাজ করব যে মডেলের আইসিটা আমার কাছে আছে সে মডেলটা এখানে সিলেক্ট করব কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন এটা যেহেতু একটা খুব ছোট পরিসরে একটা সিমুলেটর সফটওয়্যার মাত্র সো এখানে তারা উল্লেখ করে দিয়েছে যে কয়টা আইসি আপনারা এখান থেকে যে কোনো একটা আইসি নিয়ে কাজ করতে পারবেন হতে পারে এটা অ্যাটমেলের এভিয়ার হতে পারে এটা মাইক্রোচিপের পিক ঠিক আছে এবং যে যে মডেলগুলো আছে যেমন সিক্স টু এইট তারপরে সিক্সটিন এফ এইট এইট সিক্সটিন এফ এইট ওয়ান নাইন ঠিক আছে এইগুলো আপনারা দেখে নেবেন যেমন আমি ইউজ করব হচ্ছে পিক সিক্সটিন এফ এইট সেভেন সেভেন সো আমার সাথে যারা কাজ শিখতে চাচ্ছেন এই ভিডিওগুলো দেখে তো তারা এই আইসিটা নিয়ে কাজ করবেন কারণ আমি এটার উপরে চিত্র দিব এটার উপরে হার্ডওয়্যার কানেকশন সব কিছু দিবে এই আইসিটার উপর ঠিক আছে তো আপনাদের যাদের মধ্যে কনফিউশন ছিল যে হ্যাঁ ভাই অ্যাটমেল নিয়ে কাজ করবেন পিক সো আমি এই আইসিটা নিয়ে কাজ করবো হ্যাঁ তো আপনারা এটা নিয়েও কাজ করতে পারেন অথবা পিক সিক্সটিন এফ এইট এইট এটা নিয়েও কাজ করতে পারেন যেটা আপনার কাছে সুবিধা বলে মনে হয় ঠিক আছে এই চল্লিশ মিনিটের আইসিটাই সব থেকে বেস্ট তারপরে এখানে রয়েছে মাইক্রো কন্ট্রোলার প্যারামিটার্স ঠিক আছে এখানে প্যারামিটার্সগুলো সেট করে দিতে হবে আপনি কোন কোন মানের কি কী নিতে চাচ্ছেন ঠিক আছে এবং এটার উপরে এই সফটওয়্যারটা সম্পর্কে আমরা আরও ইন ডিটেলস ধীরে ধীরে জানব ঠিক আছে একবারে তো আর সব কিছু জানা সম্ভব না আমি যতটুকু দিলাম আপনারা বিভিন্ন লাডা ড্রাইগ্রাম নেট থেকে ডাউনলোড করে দেখে ঠিক আছে অথবা আপনি নিজে টুকিটাকি চেষ্টা করতে থাকেন যেমন উপরে রাং কীভাবে সরাবেন বা এক এক দিকে কীভাবে ডিলেট অপশন আমার এই ভিডিওগুলো যে যেই কনস্ট্রা ইনস্ট্রাকশনগুলো শুনলেন বা কীভাবে শর্টকাট কমান্ডগুলো ব্যবহার করতে হয় এগুলোকে জাস্ট একটু চর্চা করতে থাকেন 
सो यही भिडियो आशा करी भिडियो अपन भलो लेगे भलो लगे कष्ट कर एक लाइक दिए दें भिडियो शेयर करूनर फ्रेंड्स और अपन जो प्रश्न थे लिखे फिलुँ कमेंटे और जरा एखे चैनल सबसक्राइब कर नहीं चैनल के सबसक्राइब कर रखु पास बेलैकन एक्टिव कर रखु परवर्ती भिडियो पार्जन और जरा सबसक्राइब कर तक असंख्य धन्यवाद जानिए ये विदे नहीं सकते भलो थकबें सुस्थान टाटा